Tô aqui pós-treinada pra cumprir com o desafio que a Cozinar me mandou de ensinar o Correia como picar uma cebola apropriadamente. Regra geral pra sempre que vocês forem picar qualquer tipo de legume, gente. Legumes, eles rolam. E o que a gente precisa fazer é sempre formar uma base sólida. Então, vem e eu corto a minha cebola verticalmente. Então, aqui eu tenho um, é, a parte da raiz da cebola, né, que eu cortei fora, e eu corto ela nessa direção aqui. Pra fazer aquele corte maior, então... Só vou proteger aqui, essa parte da raiz vai ser sempre a parte que está segurando todas as camadas da cebola juntas. Então eu mantenho ela sem cortar, eu deixo para cortar só depois. Venho aqui e faço cerca de quatro cortes grosseiros e aí eu consigo picar ela com bastante facilidade. Aí essa partezinha aqui do final que ficou a nossa, a nossa raiz, eu venho tirando então aqui alguns cubos no entorno dela. Posso só, então, no final, cortar essa raizinha ali e estão todos separados. E fiz, então, esses cubos maiorzões para carne de panela ou outros preparos que vocês vão colocar na pressão que vocês não, não precisam picar ela tão pequenininha. Essa outra metade, então, eu vou ensinar vocês a picar bem pequenininho, como que a gente faz. Pode ser tanto com uma faca estilo faca do chefe, que é a minha favorita para isso, ou essa faca mais reta aqui, tá? Caso vocês não se sintam seguros, vocês podem começar, então, com a faquinha de legumes. Peguei, então, a pontinha aqui de trás, que é aquela que tem a raiz, né? Tinha aquela raiz ali embaixo. Vou deixar ela para manter as minhas sardas unidas. E eu vou fatiar na direção vertical. É, pedaços de mais ou menos meio centímetro. E reparem que eu fui até quase no final da minha cebola, mas eu não cheguei ali a separar na minha raiz. Porque isso ali me dá mais estabilidade na hora que eu for fazer o corte nessa minha outra direção, para então fazer os cubinhos pequenos. Chegou aqui no final, eu dobro essa pontinha, divido ela em pedaços menores, e aí continuo fazendo os cubinhos menores nessa outra direção aqui. Como esses cubinhos são menorzinhos, acaba que eu consigo picar a raiz junto aqui no, no, no montante final. E é assim fácil que vocês cortam uma cebola. É, lembrem que facas afiadas, facas com um bom fio, elas vão facilitar todo o teu trabalho de cozinha, mas principalmente, né, o lembrei que vocês vão ter que ter, é que sempre que vocês estiverem trabalhando com legumes, vocês primeiro precisam necessariamente fazer uma base firme, uma base sólida, uma base reta, para só depois então passar a picar esses legumes. E não ter o risco de cortar um dedo enquanto eu estiver trabalhando.